Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous annonce que c'est un peu un challenge de faire cette vidéo parce qu'il fait extrêmement chaud, il fait vraiment très très chaud mais je vais le faire. En plus ça va être une vidéo assez courte où je vais essayer de vous donner vraiment des, des informations précises sur la parade à Disneyland Paris ou bien se placer euh, à la, pour bien voir la parade à Disneyland Paris parce que c'est une question qu'on me répète souvent donc actuellement au moment où je fais cette vidéo donc en juin 2017 la parade elle est tous les jours à 17h30 voilà bon, c'est juste pour situer au niveau de l'horaire juste avant ça comme d'habitude vous pouvez accéder gratuitement à ma série de vidéos privées donc en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici cette série de vidéos c'est tout simplement un résumé de mes meilleurs conseils pour réserver moins cher à Disneyland Paris donc payer moins cher votre réservation gagner du temps quand vous serez à Disneyland Paris et aussi gagner de l'argent sur certains ouais, sur certains sujets comme par exemple les restaurants voilà il y a des moyens de gagner de l'argent donc si ça vous intéresse vous pouvez cliquer sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici Wow, fait chaud. Alors, où se placer pour la parade Pour moi, il y a quatre bons emplacements. Le premier bon emplacement pour se placer au niveau de la parade, c'est juste à la sortie de la parade. Parce qu'en fait, vous savez, la parade, elle fait une route, c'est toujours la même. Elle part de, de Fantasyland, juste à côté de, de Small World. Elle remonte, elle passe devant le théâtre du château. Puis elle passe sur le rond-point, elle remonte le rond-point, elle remonte Main Street, elle fait le tour de Main Street et puis elle rentre par euh, sur le côté euh, sur le côté de l'entrée principale. C'est non c'est pas Central Plaza, Central Plaza c'est le je crois que c'est Town Square, Town Square. Enfin bon bref c'est le détail. Elle rentre sur la droite juste en face de, euh, de la gare de Main Street. Alors donc la, le premier bon emplacement pour la parade c'est juste à la sortie de la parade donc à côté de It's a Small World. Quand vous quand vous allez enfin quand vous venez de It's a Small World que vous allez vers, euh, vers le château côté euh, Discoveryland euh, vous pouvez voir qu'il y a un, un, une grande entrée avec un portail et donc là si vous vous mettez juste là en général bah, vous allez vraiment bien voir et il n'y a pas beaucoup beaucoup de monde qui se met là ou en tout cas les gens qui se mettent là c'est les gens qui connaissent ou qui viennent par hasard mais il n'y a pas énormément de monde qui se met, qui, qui se met là en général donc ça c'est le premier emplacement le deuxième emplacement c'est en face du théâtre du château il euh, y a une sorte de... de, de il y a un escalier où vous avez une sorte de balcon finalement, une sorte de terrasse un peu surélevée où vous pouvez voir, vous pouvez vous mettre. Alors la vue n'est pas forcément extraordinaire mais si vous vous mettez sur le côté vous allez vraiment bien voir. Donc là c'est le deuxième point. Le troisième point ça va être, je suis, je suis en train de, je, je meurs là, je, je meurs de chaud, je, je meurs de chaud. Le, le troisième emplacement ça va être tout simplement donc sur le rond-point rond central. Si vous voulez vraiment être au cœur, au cœur de l'ambiance, vous vous mettez sur le rond-point central et vous vous mettez en fait face... À la, face à la régie, enfin au petit bâtiment qui sert de régie pour le spectacle show nocturne. Donc c'est pas, je sais pas si tout le monde va, enfin si tout le monde va, va voir où c'est. Euh, le plus simple en fait c'est donc vous vous mettez sur le rond-point central, en gros face à Main Street. Vous avez Main Street en face de vous, donc vous avez vraiment le, le, le voilà l'entrée de Disneyland Paris en face de vous et vous vous décalez légèrement et sur ce côté du rond-point central. En général, il y a pas, et enfin, il y a beaucoup moins de monde qui se met plutôt que de l'autre côté, en face du château, parce qu'en face du château, typiquement, il y a plein de monde qui s'y met, alors que ça revient strictement même, puisque la parade, elle fait le tour de toute façon et on voit tout aussi bien. Donc en fait, vous vous mettez vraiment sur le rond-point central, dos au château, dos au château, enfin, de à moitié tourné euh, par rapport au château. Et enfin, le dernier emplacement, bah, c'est tout simplement à la fin, euh, sur le peu, enfin, à la fin. Donc la parade, elle fait le, elle fait le tour, elle passe devant la gare de Main Street, elle refait un tour et puis elle rentre. Et euh, à cet endroit-là, donc à cet endroit-là précisément, vous voyez, il y a un portail aussi. Il y a un portail quand vous rentrez à Disneyland de Paris, vous passez sous l'arcade euh, de la gare et juste avant de rentrer sur Main Street, si vous regardez sur votre droite, il y a un portail. Et donc c'est à cet endroit-là que la parade termine sa route. Et si vous vous mettez là, bah, là aussi, généralement, on peut vraiment bien voir. Et il y a beaucoup, beaucoup moins de monde. Donc voilà pour les quatre emplacements, l'entrée, enfin euh, le, la sortie euh, de la parade, donc au niveau de It's a Small World, ensuite euh, le, le, la terrasse surélevée en face du théâtre euh, du château, le rond-point central, mais vous vous mettez dos au château et la fin de la parade, la fin de la route de la parade qui est juste, euh, juste, avant, euh, juste avant le début de Main Street sur la droite. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'était euh, court mais ça a été, euh, ouais, ça a été euh, intense. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine, salut